ఔచరింగ్ రోడ్ ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలది విచిత్రమైన పరిస్థితి పచ్చని పొలాలు కూడా క్రషర్స్ దుమ్ముతో వట్టిపోతున్నాయి వేసిన పంటలు కూడా చేతికి రాకుండా పోతున్నాయి దుమ్ముతో లేనిపోని రోగాలు వస్తున్నాయి రాజకీయ నేతలకు చెప్పినా అధికారులకు గోడు చెప్పుకున్నా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు రింగ్ రోడ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న గ్రామాల రైతులది మరో సమస్య ఉన్న కాసింత భూమిలో పంటలు వేద్దామంటే క్రషర్ల నుంచి వస్తున్న దుమ్ము వాటిని మింగేస్తోంది పంటలు చేతికి రాకుండా పోయాయని కనీసం పశువులు కూడా తినడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైతులు మరోవైపు బ్లాస్టింగ్లతో జనం భయపడుతున్నారు రింగ్ రోడ్ కు సమీపంలోనే ఉన్న దుమ్ము కారణంగా తమ ఊర్లో ఎవరు భూములు కొనేందుకు రావడం లేదని కనీసం యువకులు పెళ్లి చేసుకుందామన్నా అమ్మాయిని కూడా ఎవరూ ఇవ్వడం లేదంటున్నారు రామ్దాస్ పల్లి వాసులు దీనిపై మరింత సమాచారం శివ అందిస్తారు మనం ప్రస్తుతం ఇబ్రాహీం పట్నం మండల్ రామ్దాస్ పల్లి విలేజ్ లో ఉన్నాం ఈ విలేజ్ కూడా ఈ క్రషర్స్ ఎఫెక్ట్ తో ఎఫెక్ట్ లో ఉంది ఇది ఔటరింగ్ రోడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ రెండు రెండున్నర కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక కిలోమీటర్ దూరంలో క్రషర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఔటరింగ్ రోడ్ చుట్టూ ఉన్న గ్రామాలు అన్ని సరౌండింగ్ ఉన్న గ్రామాలని కూడా ఈ రెండు మూడు కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే ఉంటాయి మొత్తంగా ఔటరింగ్ రోడ్ నుంచి ఈ క్రషర్ నడిచే ప్రాంతం అంతా మూడు కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే ఉంది ఇది మనుషుల మీద ఇండ్ల మీదే కాదు పంటల మీద కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంది రైతులంతా ఆ దుమ్ముతో ఎగలేకపోతున్నారు దుమ్ముతో వాళ్ళ పంటను వదిలేసుకున్న ఆ సిచ్యువేషన్ మనకు ఈ గ్రామంలో కనిపిస్తుంది ఒక రైతు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం మీ పేరు నా పేరు శ్రీశైలం అండి ఇప్పుడు పాలకూర మళ్ళా కొత్తిమీర్ అలాంటివి చాలా వేస్తున్నాయి వేసినా కానీ మాకు ఎలాంటి దిగుబడి రాలేదు వంకాయ నార వేసిన వంకాయ తోట అది ఎండిపోయింది నిర్ప తోట వేసిన అది ఎండిపోయింది ఎందుకంటే దుమ్ము ఎఫెక్ట్ తోటి నీళ్ళు లేవు ఏదో తెలందాక పొందాక మనం కష్టపడి ఏదో చేసుకుంటే మాకు ఈ లారీల దుమ్ము తోటి అయినా మాకు చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సార్ అక్కడ మీ సుప్పగా అనిపిస్తుంది కదా జొన్న అది ఎండిపోయిందా వదిలేసిందా ఎందుకు వదిలేసిన సార్ వదిలేసిన అది మాకు అనేది పంట దిగుబడి రాలేదు సార్ అది ఎందుకంటే ఈ దుమ్ముకే పంట అనేది పండ పండలే అది మొత్తం ఎట్లా ఎట్లా పుట్టిందో అట్లే ఉంది ఆ రకంగానే ఉంది సార్ కంకి కూడా మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది అది పశువులు 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 కూడా తింటలేదు సార్ కోసేస్తే అంత దారుణంగా అయిపోయింది ఆ దుమ్ము వల్ల దూలు కూడా తినలేదు ఈ ఏరియాలో రైతులకు అందరికీ ఇదే ప్రాబ్లమా ఈ దుమ్ము ప్రాబ్లమ్ మొత్తం దుమ్ము ప్రాబ్లమ్ సార్ కాదంటే ఇంకా క్రిషర్ రాక పోరు మొత్తం అదే ప్రాబ్లం సార్ గడ్డి దూళ్ళు గడ్డి కూడా మేము లేకపోతున్నాయి ఇళ్ళలో కూడా మొత్తం డెస్ట్ నిండిపోతుంది ధనధన ఆ తెలంగాణ వందామన్నా ధనధన ఆ సౌండ్ ఆ దుమ్ముకు ఆ సౌండ్ పిల్లలు వండలేకపోతున్నాం మేము కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నాం ఇది రామ్దాస్ పల్లిలో రైతుల పరిస్థితి ఇట్లా ఉంటే మనం చూడవచ్చు రోడ్డు మొత్తం తెల్లగా కనిపిస్తుంది అదంతా కూడా దుమ్ము రోడ్డు పక్కల ఇటువైపు అటువైపు ఉన్న చెట్లు కూడా తెల్లవారిపోయినాయి యాక్చువల్గా అవన్నీ కూడా ఆకుపచ్చగా ఉండాల్సిన చెట్లు కానీ మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఏ చెట్టును చూసినా మొత్తం తెల్లగా వాటి మీద దుమ్ము వాలిపోయింది ఆకులన్నీ కూడా తెల్లగా అయిపోయినాయి ఇంకా రోడ్డు కూడా మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా ఔటరింగ్ రోడ్ సరౌండింగ్ గ్రామాలు కూడా కొద్దిగా అభివృద్ధి చెందుతున్న గ్రామాలు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ సీసీ రోడ్లు లేదంటే డాము రోడ్లు ఉన్నాయి కానీ ఆ రోడ్లన్నీ కూడా పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి లారీలు కంటిన్యూగా పొద్దునక రాత్రనక తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి లారీల ఎఫెక్ట్ లారీలు ఎక్కువ ఓవర్లోడ్తో వెళ్తుండడం ఈ ఎఫెక్ట్తో రోడ్లు కూడా పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిన సిచ్యువేషన్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇక రోడ్డు పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు పూర్తిగా డాంబర్ రోడ్ తేలిపోయి మట్టితో రోడ్డు మనకు కనిపిస్తుంది రామ్దాస్ పల్లి విలేజ్ ఆ విలేజ్లో కూడా గోడలన్నీ కూడా దుమ్ముతో కనిపిస్తున్నాయి గోడలు కానీ పెంకుటిళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి పెంకుటిళ్ళు కూడా ఆ పెంకుటిళ్ళ మీద కూడా పూర్తిగా దుమ్ము కనిపిస్తుంది ఇంకా బ్లాస్టింగ్ సమస్య ఈ ఊరికి వేధిస్తుంది ఈ క్రషర్స్ లోపల క్వారీలో పేలుస్తున్న జిలిటెన్ సిక్స్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంటుంది అది ఎప్పుడు వెలుస్తారు దాని ఎఫెక్ట్ ఊరి మీద ఎట్లా ఉందో కూడా మనం ఊర్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ప్రస్తుతం మనం రామ్దాస్ పల్లి విలేజ్లో ఉన్నాం ఈ గ్రామ ప్రజలు కొద్దిమంది ఉన్నారు క్రషర్కు దగ్గరగా ఉన్న ఈ కుటుంబాలు వీళ్ళు అమ్మ ఎట్లుంటుంది ఇంకా క్రషర్ ఉంది కదా లారీలు తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఏముంటుంది దుమ్ము వస్తుంటది ఎప్పుడు ఇంట్లోకి ఇల్లు బట్టలు విండి వేసిన దుమ్మే మాకు లారీలు నడిచి తన దాకా చెప్తాం అక్కడ దిమ్మ 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 సప్లీ వస్తుంటది ఇంకా బండ అక్కడ రాయి కొట్ట దెబ్బ పెడితే కూడా ఇండ్లు ఇంట్లో గిన్నెలు అన్ని కలుగుతుంటాయి రోడ్కు మాకు ఇండ్లు ఉండే వాళ్ళనే ఇదంతా దుమ్ము వస్తుంది మేము బట్టలు విండేసిన బట్ పిండినట్టే ఉంటున్నాయి మేము గిన్నెలు దోమ పెట్టుకున్నా తో
నైట్ నడుస్తాయి పొద్దున నడుస్తాయి డైలీ నడుస్తాయి పట్టించుకుంటే ఎవరు లేరు మాకు ఎవరు చెప్పినా ఎవరు పట్టించుకోరు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు పెడతారు నైట్ ఎప్పుడు పెడుతుంది ఇక తెలియదు మనకు కానీ ఆడ దెబ్బలు వేసినప్పుడు ఇక్కడ గిన్నెలు గలగలగలా ఆంటాయి ఇప్పుడు లారీలు నడుస్తారు ఏమంటాయి దుమ్ము అది కూడా దిష్టి కాదు అది దుమ్ము వస్తుంది లెస్ మొత్తం దిష్టి దిష్టి పోయి లారీలో ఉంటే లారీలో పది ఇరవై నడుస్తాయి ఒకటి ఆరు ఉండ మరి ఇక ఓ నాలుగో మూడో నడుస్తేనే అంత దుమ్ము రాకపోవు ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి అంత గొడవడు కానీ ఇండ్లు కానీ అన్ని పాడేయ మా ఊరే అట్లా అయిపోయింది మొత్తం అందరి పిల్లలు లేదు ఇక మాకు అంత దుమ్ము వస్తుంది ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇంట అన్నం తిన్నా దుమ్మి ఆకిట కూర్చున్నా దుమ్మి ఏడ కూర్చున్న దుమ్మి వంటలు వండుకున్నా దుమ్మి అంత ఇల్లు ఇల్లు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇప్పినా కానీ పద్దెనిమిది సార్లు కల పొద్దుమిక వరకల జాలలు పడుతున్నాయి ఇంట్లో ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు వెళ్ళింది అనుకో బయటికి ఆ పిల్లని కాపాడుకుంటేనే ఆ పిల్ల బతుకుతుంది లేకుంటే అలా ఆరీలు వస్తాయి అయితే బల్లి ఆరు కింద పడేది కూడా తెలుసు సార్ గ్రామంలో ఉన్న యువకులు ఉన్నారు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మీకు పక్కన క్రషర్ ఉంది లారీలు తిరుగుతున్నాయి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మనకు రాందస్పల్లి గుంత ముందు ముంగడి వరకు ఏంటంటే గ్రామ పంచాయతీ ఉండే మున్సిపల్ అయినా ఇంత గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుండి క్రషర్లు రెండు క్రషర్లు నడుస్తున్నాయి అది ఇంకొకటి ఏంటంటే మినిమమ్ ఉన్నటువంటి కొట్ట సిక్స్ వీలర్ ఏదైతే ఉందో దానికి మినిమమ్ లోడ్ అయితే ఉందో ఆ లోడ్ కూడా కాకుండా ఓవర్ లోడ్తో తీసుకెళ్తున్నారు ఆ వాటర్ ఏంటంటే వాటర్ ఈరోజు వస్తారు రేపు అయ్యారు ఇంకోటి ఏంటంటే డస్ట్ తోటి టోటల్గా పూర్తిగా ఇండ్లు కూడా మొత్తం ధ్వంసం అయిపోతున్నాయి కాబట్టి మాకు ఉన్నటువంటి సిటీకి దగ్గరలో మా అంటే ఔటరింగ్ రోడ్కి ఒక రెండు కిలోమీటర్ ఒక కిలోమీటర్నర దూరంలో ఉంది అది కూడా మాకు ఏంటంటే ఒక డెవలప్మెంట్ పరంగా కాకుండా ఈ క్రషర్లతో పక్కన ఉన్న ఒక వంద ఎకరాల వెంచర్ చేసిన కానీ కొనే నాదులు లేదు ఒక్కొక్క బిజినెస్ పరంగా కానీ లేకపోతే ఎవరన్నా ఊరిని పిల్లని ఇవ్వాలన్నా కానీ అది ఒక మారుమూలగా ఏంటంటే రాళ్ళ కొట్టుకునే ప్రాంతంగా మమ్మల్ని గుర్తిస్తారు కాబట్టి ఎంత చేసినా కానీ మాకు ఇది ఒక దౌర్భాగ్యంగా మాకు రాందసులు పంటలు కానీ లేకపోతే ఏదన్నా బోరు వాటర్ ఉన్నప్పుడు కూడా నాలుగు ఇంచులు నీళ్ళు పడ్డ బోరు కూడా మనకి ఈ బ్లాస్టింగ్ తోటి కదలడం వల్ల నాలుగు ఇంచుల నీళ్ళు కూడా ఇలాగే ఇప్పుడు ఒక ట్రక్ ఉంది దానికి మినిమం లోడ్ కాకుండా ఓవర్ లోడ్ తోటి టోటల్గా తీసుకెళ్తారు ఆ వాటర్ కూడా చల్లినంత అక్కడ నుండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మొత్తం అంత డస్ట్ అనేది వచ్చి మాకు తినే గిన్నెలు కానీ లేకపోతే అద్దం చూసుకోవాలనుకున్నా కానీ తెల్లారు చూస్తే మాత్రం అద్దం కూడా కనిపిస్తున్న పరిస్థితి మాకు ఇక్కడ రాందస్పల్లి మాకు ఉంది రాణభయం లాగా ఉంది అంటే ఒక మనిషి చంపే విధం కంటే ఈ లారీలతోటి లేకపోతే ఈ డస్ట్ ఈ క్రషర్లతోటి ఉన్న ఒక రైతు కూడా బతకలేని పరిస్థితి ఇలా ఉంది రాందస్పల్లి ఆ నాలుగు ఇంచుల నీళ్ళు మూడు ఇంచుల నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా బ్లాస్టింగ్ ఎప్పుడైతే విగ్గు బ్లాస్టింగ్ కరెంటు దాంతో లేపుతారో ఇంతకుముందు కంటే చిన్న చిన్న బ్లాస్టింగ్లు పెట్టేది ఇప్పుడు ఒక డెబ్బై ఫీట్ల లోతుల మనకు ఆ బ్లాస్టింగ్ అనేది ఆ మిషన్ తోటి వేస్తారు తర్వాత ఈ బ్లాస్టింగ్ కరెంటుతో లేపేసరికి ఏంటంటే భూమిని మొత్తం కదిలించే విధంగా ఆ కదిలినప్పుడు ఏంటంటే ఆ బోర్లో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా కూలిపోవడం వల్ల అది మనకు వాటర్ లేకుండా ఆ రైతు కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడి కౌలు తీసుకున్న రైతు కూడా ఇలా బాగుపడని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇది ఈ సిచ్యువేషన్ ఔటరింగ్ రోడ్డు పక్కన టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ పరిధిలో చాలా గ్రామాలు ఉన్నాయి అన్ని గ్రామాల్లో కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది ఓవరాల్గా ఒకవైపు ప్రశాంతంగా ఔటరింగ్ రోడ్ మీద ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకుంటే అక్కడ తుమ్మి తర్వాత ఔటరింగ్ రోడ్ పరిసరాల్లో హైదరాబాద్కు దగ్గరగా ఉన్న ఉన్నామన్న సంతోషం కూడా ప్రస్తుతం ఆ గ్రామస్తులకు అయితే కనిపించడం లేదు కెమెరామెన్ సురేష్తో శివారెడ్డి వి సిక్స్ న్యూస్ హైదరాబాద్